നമസ്കാരം മജിസ്റ്റിക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇവർക്കും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ പലരും അറിഞ്ഞു കാണും ടെലികോം കമ്പനികൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അതായത് റിലയൻസ് ജിയോ ബി എസ് എൻ എൽ എയർടെൽ ഐഡിയ വടാഫോൺ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള നിരക്ക് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ എയർടെലും വടാഫോണും ഐഡിയ എല്ലാവരും അവരുടെ നിര വർദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്ക് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഇവരിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച റിലയൻസ് ജിയോ തങ്ങളുടെ നിരക്ക് വർദ്ധനവ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കും അതേപോലെ തന്നെ പൊടുന്നനെ ബി എസ് എൻ എല്ലും തങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിരക്ക് വർദ്ധന പൊടുന്നനെ തന്നെ എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമുക്ക് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് റിലയൻസ് ജിയോ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജി ബി വേ ഡേറ്റ വേണമായിരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അതായത് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ജി ബി ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ പലരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ കൊടുത്ത ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നത് കുറഞ്ഞ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ വരവിന് ശേഷം അഞ്ച് രൂപയിൽ താഴെ ഒരു ജി ബി ഡേറ്റയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപയിൽ താഴെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റയുടെയും മറ്റും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നിരക്ക് കുറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മറ്റ് കമ്പനികളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിരക്ക് കുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് മൊബൈലിൻ്റെ ആ ഒരു നിരക്കുകളൊക്കെ പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരുപാടൊക്കെ തന്നെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കാണും അതായത് എയർടെല്ലും വടാഫോണും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം കോടിക്കടുത്ത് കടവാണ് അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ വരുന്ന സ്പെക്ടത്തിൻ്റെയും മറ്റു ലൈസൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്നൊരു മൊത്തത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ നിരക്കുകൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു നിരക്ക് നിരക്കിൽ നിന്നൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം എങ്കിലും ഉയർത്തിയെങ്കിലേ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലറായ പ്ലാനായ എന്താ പറയുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെയും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെയൊക്കെ പ്ലാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപക്ഷേ റിലയൻസ് ജിയോ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പേരും എൺപത്തിനാല് ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ ആ ഒരു റീചാർജ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന എയർടെലിൻ്റെയും വടാഫോണിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു റീചാർജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ എൺപത്തിനാല് ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ വില അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ അതായത് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ അടുത്തേക്ക് അത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് എയർടെലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വടാഫോൺ ഐഡിയയുടെയും ഒക്കെ നിരക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ റിലയൻസ് ജിയോ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തങ്ങളും അതായത് റിലയൻസ് ജിയോയും നിരക്കുകളും നാൽപ്പത് ശതമാനം ആണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ പ്ലാനാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ എൺപത്തിനാല് ദിവസം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻ ആ ഒരു പ്ലാൻ എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനോടകം വ്യക്തമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു എയർടെലിൻ്റെയും വടാഫോണിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇത് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ റേറ്റിലേക്കാണ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എയർടെലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വടാഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു നിരക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പോപ്പുലറായ അവരുടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രൂപയുടെ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം റിലയൻസ് ജോയിക്കും എയർടെലിനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഡേറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് കോൾ നൽകിയിരുന്ന ഒരു പ്ലാനിന് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൂടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റിലയൻസ് ജിയോ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു താരിഫ് മൊത്തത്തിൽ ഉയർത്തും അതേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എൺപത്തിനാല് രൂപയുടെ പ്ലാന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തിടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതായത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റിലയൻസ് ജിയോയുടെ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
ചാർജിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വർധന എല്ലാ കമ്പനികളും വരുത്താൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ചെയ്യുക അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്